भाई तू फिर से वही बात लेके बैठ गई तू राहू दे ना सब हो जाएगा एक दिन शिल्पा अरे वो बांझ है क्यों तू उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है छोड़ देना मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है बहुत सुंदर है आई अभी आपके बेटे की जिंदगी भी बहुत सुंदर होने वाली शिल्पा शिल्पा देखो देखो आई बूढ़ी हो चुकी है पुराने ख्याल किए ना कुछ भी कहती रहती है तुम उनकी बात का बुरा मत मानो प्लीज जाने तो ना जाने तो मैं कुछ नहीं देती अब तेरी आई बुढ़ी है तो उसकी सजा किसे मिलेगी सर उन्होंने मुझे मारा पीटा धमकाए यहां तक कि मेरी आठ साल की छोटी बच्ची देते उसके साथ कुछ कीजिए सर उन लोगों का त्रास बढ़ चुका है आप एक काम कीजिए ये उनका एड्रेस और नाम लिख के दीजिए यहाँ दादा फाइल ले सर प्लीज हमें बचा लो उन लोगों से प्लीज जी बिल्कुल कोई चिंता मत कीजिए मैं देखता हूँ जो भी है ठीक है मैडम को फोन करके पूछ ले क्या करना है इस कंप्लेट का पूछना क्या है पैसा नहीं मिल रहा है बात कदम अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा परमो धर्म अरे मैडम 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 ये क्या कर रहे हो अभी तो आपको पैसे दिए ना हमने पैसे रिपोर्ट ना लिखने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे एरिया में आके गुंडे भेजो और औरतों को डरा और धमकाओ हमने किसी को नहीं भेजा मुझे सब पता है किसने गुंडे भेजे और किसने नहीं भेजे सब पता है और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रॉपर्टी उन लोगों की है अगर कुछ हो गया ना तो तुम दोनों फंसोगे ये आपकी पोती है ये आपकी बहू ये ये हमारा भी तो घर है हम हम कहा जाएंगे माजी एक पोता मांगा था तुझसे वो तो तूने दिया नहीं अब तेरी क्या जरूरत है मुझे हु? मेरे बेटे को भी खा गई ना निकल अब तू निकल यहाँ से चल, चलो माजी मेरी बात सुनिए तुम लोग तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो है तू क्या कर रही है हा? पुलिस के पास गई थी तुमको क्या लगता है हमसे सीधा पंगा लेने से तुम्हें लगता है तुम प्रॉपर्टी हड़प लोगी प्रॉपर्टी हड़प लूंगी वो प्रॉपर्टी मेरे पति ने मेरे नाम पर की तो तुम लोग को शर्म नहीं आई ना मेरे घर पे गुंडे भेजते हुए उस गुंडे ने आपकी पोती के साथ रेप करने की धमकी दी अरे और कितना नीचे गिरोगे तुम लोग है हमने कोई गुंडे नहीं भेजे मेरे पास ना एक सोल्यूशन है वही नहीं आ, आ, मेरा मतलब है माधवी मेरे से शादी कर लो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मुझे और मेरी बच्ची को घर से बाहर निकाल कर तुझे मुझसे शादी करनी चल निकल निकल यहाँ से बना मैं पुलिस को बुला दूंगी तो को मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ दादा उड़ बात और ये जो पुलिस की धमकी दे रहा है ना तू उनको हमने अपने ताबे में कर लिया है अच्छा तो अब कोई कंप्लेन नहीं होगी हमारे खिलाफ और इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ना उसका गारंटी नहीं है समझा चल रे गलत माधवी राज्य से शादी करने का विचार तो आई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या आई 
किसी अरे गरे के साथ इसको शादी करने के लिए बोल रही प्रवीण हरत को मर्द की जरूरत होती है हरत को पति ही सुरक्षा दे सकता चल लेती मैं बुलेट किस वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना अच्छा किस चाहिए हम्म हम्म कर रिप हक तो कर छोड़ा मेरा नाम पति आ जाएगा <laughs> तू कब से डरने लगी अपने डर पति से मैं डरती नहीं डराती समझ लो गुड नाइट बाय आज तुम इतनी जल्दी आ गए और ये सब क्या आ, कुछ नहीं वो बाइक से गिर गया था पर ज्यादा चोट नहीं लगी ये बाइक से गिरने के चोट नहीं है मारने पीटने के आ, क्या हुआ अरे कुछ नहीं तुम छोड़ो ना तुम बैठो ना बैठो ये देखो पता है सिर्फ दो साल का है कल ही अनाथ आश्रम में आया शिल्पा मैं ये कहना चाह रहा था अगर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम इस बच्चे को गोद ले लें तेरे जैसा नाम मर्दी नहीं ये सब सोच सकता है मुझे अपना बच्चा चाहिए अपना खून चाहिए किसी के पाप की औलाद नहीं चाहिए ए, पता डाल। ए। मैं क्या कर रहा है ध्यान का दे रहा पत्ता डाल तेरी बारी है वो माधवी रे एकदम मलाई जैसी है उसको ना एक बार हाथ लगाए अपना बार बार मन करता है रे हाथ लगाने को उसको हाथ लगाया ना तो मालिक जान से मार देगा तेरे को अपनी अवकाश से ज्यादा मत सोचा कर समझा ना चल पत्ता डाल शिल्पा शिल्पा ये क्या है नहीं दोनों की फोटो भेजिए किसी ने मेरी वाइफ को सुबह से इतना तमाशा हुआ है ना घर पे पता करवा दी हाँ पता करवा ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे बीच में क्या चल रहा है तो कैसे पता चलेगा कि किसने भेजी है तुम्हारे पति ने तो नहीं किया ना ये सब कुछ <laughs> अरे तो हंस क्यों रही हो अरे वो ना मर दे उससे कुछ होता है क्या ये जरूर मेरे किसी आजू बाजू वाले ने किया बहुत चर्बी है उन लोगों में उतारनी पड़ेगी पर तू टेंशन मत ले अगर तू अपनी बीवी को छोड़ देगा ना पर मिया है ना फिर तू अपने पति को भी नहीं छोड़ देती नहीं छोड़ सकती क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ा तो लोग यही कहेंगे कि उसने मुझे छोड़ा क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और सिर्फ इसीलिए मैं उसे झेल रही चल जा मुझे बहुत काम है एक काम करना वो तेरा जी जाए ना अजय उसका फोन जरा ट्रेस पड़ा और नजर रख उसके ऊपर जरा क्यों क्या हुआ नहीं आजकल उधर ज्यादा ही डेढ़ शाना बन रहा है तेरे दीदी को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मुझे लगता है कि वो जो फोटो है ना वो उसी ने लिया है आप टेंशन मतलब मैं देखता हूँ मैडम जितना आपने कहा था बहुत उतना... कम बोला है वरना एक पुलिस ऑफिसर के पति को मारने की कितनी भारी कीमत होती है मालूम नहीं तुम लोग चल सॉरी बोल 
सॉरी सॉरी बोल रहा है ये पैसे उधार दे रहा है हा? तेरा जो ये एटीट्यूड है ना ये अपने पास रख और ठीक से सॉरी बोल जल्दी सॉरी बोल तुझे घर आना है या नहीं सॉरी सर गलती होगी माफ कर दीजिए आगे से नहीं होगा ऐसे बेटा मैं जो भी कुछ करता हूँ उसमें बच्चों की भलाई होती है तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है उसे वेस्ट मत करो ए बस 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 स्पीच के लिए टाइम नहीं है मेरे पास चलो निकले चलो 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 भगवान जी मेरी मम्मी कहा है उनको ढूंढ के मेरे पास ले आओ <laughs> कौन है एक्सक्यूज मी मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील के हमें आपके हस्बैंड के बारे में पता चला हमें बहुत दुख हुआ अभी ये केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या मैडम आपके हस्बैंड ने कोई सुसाइड नोट लिखी नहीं थी नहीं एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन तीन तारीख की शाम को मैं नागपुर गई थी आईनेक से मिलने लेट अपॉइंटमेंट था इसलिए रात को वही होटल में रुकी थी फिर सुबह मेरे के लिए ड्यूटी ज्वाइन की और आज अकेली मतलब मेरा कजिन था मेरे साथ मंदा वही ऐसा है बैचलर है तो वो मेरे घर मशीन में कपड़े धोने के लिए आ जाता था क्या वजह हो सकती है सुसाइड की बताइए हमने आई वी एफ करवाया था दूसरी बार करवाया था वो भी फेल हो गया था इसलिए आज बहुत डिप्रेशन में था और इसीलिए डॉक्टर को भी मैं अकेले ही मिलने गई थी लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे पीठ पीछे अजय <laughs> सर सुसाइड नोट नहीं है अरे डॉक्टर ने एक ही दिन में पोस्टमार्टम करके सुसाइड डिक्लेयर कर दिया सुसाइड के डिटेल्स भी नहीं है इसीलिए तो ये शिल्पा का इन्वेस्टिगेशन हमारे पास दिया है संग्राम में क्या है ये शिल्पा के खिलाफ सीपी ऑफिस में बहुत सारे कंप्लेंट्स गए थे लेकिन आखिरी कंप्लेंट काम कर रही आखिरी कंप्लेंट मतलब शिल्पा इस पुलिस स्टेशन में काम कर रही है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई वो एफआईआर इस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुए लेकिन इस एफआईआर के खिलाफ किसी ने सी ऑफिस में कंप्लेन कर दी तो इसीलिए तो हमारे पास दिया नहीं केस टाइम ऑफ डेथ क्या है सर चार नवंबर सुबह छह से नौ के बीच बॉडी दिए नहीं सर मैंने फोन करके रोक दिया गुड एक काम करो बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम कराओ अपने डॉक्टर से और ये अजय जा काम करता है वहां से इन्फॉर्मेशन निकालो क्या सच में इतने डिप्रेशन में था कि सुसाइड कर ले और इस फाइल में जितनी भी बेसिक चीजें मिसिंग है वो सबसे पहले चेक कर दे सर उन दोनों का रिलेशन कैसा था उनका सी डी आर कलेक्ट करो और सीसीटीवी फुटेज मिलता है कि दे इन्फॉर्मर आज थी काफी सर मिल जाएगा काम पे लगा सर सर या सर ये शिल्पा मैडम के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है सर देखो तुमने अच्छा किया ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दे दी 
बिल्कुल चिंता मत करो तुम्हें जो जो पता है सब बता दो सर शिल्पा मैडम मुझसे बस पुलिस स्टेशन के काम के सिलसिले में ही बात करती है बाकी वो जयंत मतलब हमारे पीएसआई सर वो उनके ज़्यादा खास है मतलब आप समझ रहे हैं ना सर कुछ तो चल रहा है उनका और मंदार तो उनका भाई है सर वो उसी के जरिए लोगों से रिश्वत लेती थी ताकि उसका नाम क्लियर रहे उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आने पाए वो सुसाइड के दो तीन दिन पहले कुछ तो हुआ है सर जब से वो फोटो मेरे बीबी को गया था ना शिल्पा तब से मैंने अजय के हर एक्टिविटीज पे ध्यान रखा था मेरे एक दोस्त है शिल्पा उसने वो ईमेल एड्रेस ढूंढ के निकाला और उसको आई एड्रेस भी मिला और वो आई एड्रेस कहाँ का है पता है तुम्हारे घर का शिल्पा उसने फेक आई बना के ये फोटो भेजी थी मेरी वाइफ को अब बताओ क्या करना है अपनी बचे रहो अब इसके पर काटने पड़ेंगे शिल्पा मैडम को अगले दिन मैंने डॉक्टर प्रसाद के साथ बात करते हुए सुना था सर हेलो डॉक्टर हमें अजय को हॉस्पिटल में नहीं ला सकते हाँ सबको पता चल जाएगा कि उसका ये हाल किसने किया आप घर पे आके बैंडेज कीजिए सर शिल्पा मैडम ने अपने पति को इतनी बुरी तरीके से पीटा था सर कि उसकी हालत खराब हो गई थी बेड पर लेटा था सर वो आदमी और सर दो तीन दिन बाद अचानक से ये सुसाइड सर शिल्पा मैडम ये चाहती थी कि उनके पति के मौत के बारे में कभी किसी को पता ही ना चले और सीसीटीवी का जो फुटेज हमने उनके घर के आसपास से कलेक्ट किया था वो भी गायब हो गया और जयंत ने हार्ड ड्राइव कर बोल के डाल दी सर इसीलिए इसीलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन ऊपर देनी पड़ी सर एक काम करो जादव तुम शिल्पा के आसपास ही रहना अगर कोई इविडेंस मिटाने की कोशिश करे तो हमें इन्फॉर्म कर देना और हाँ उसको ये पता नहीं चलना चाहिए ये चीज़ हमें मालूम ठीक है खान डॉक्टर प्रसाद से मिलो और बॉडी की कस्टडी ले लो ओके सर कुछ तो चक्कर जरूर है साँग, साँग, साँग। अरे तुम लोग तो फिर आ गए मेरी बेटी माधवी कल रात से घर नहीं आई है वो रोज की तरह काम पे गई थी अपने मामा के साथ अरे जवान लड़की है तुम्हारी वो गई होगी भाग के किसी के साथ नहीं नहीं साहब ऐसा मत बोलिए वो किसी के पास नहीं जा सकती अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती वो सर सर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ गलत किया होगा साहब आप मैडम को कुछ बोलिए ना नानी मम्मी का भाई <laughs> मैडम अपने पति को मारती थी और उसका अफेयर भी चल रहा था हाँ सर और वो कॉलेज का लड़का ध्रुव वो भी गायब है सर करिए अजय की सीडीआर सर अजय के सीडीआर के मुताबिक सबसे पहले वो मार्केट गया हाँ। उसके बाद ऑर्फेज गया बच्चों को पढ़ाने उसके बाद शास्त्री नगर गया और उसके बाद वो अपने घर चला गया सर आओ अंदर या ना सर वो ठंडा लाया था बहुत गर्मी है ना बाहर इसलिए क्या लोग बढ़ जाते हैं ना तो गर्मी बढ़ जाती है अब शिंदे वो रखो ना हाँ ये इसका देख ना क्या है तो इलेक्ट्रीशियन है नहीं सर यही रिपेयर करेगा आ, सर देखता हूँ मैं किसी और को शिंदे बगा ना जरा सर ना त्रास नहीं जाला मुझे तिकड़े तिकड़े क्यों तिकड़े मैडम ने भेजा होगा जासूसी करने के लिए ध्रुव का क्या बोल रहे थे सर ध्रुव के पिताजी से बात की है उन्होंने कहा है कि तीन तारीख को ध्रुव कुछ पैसे और बाइक लेकर रोड ट्रिप पे निकल गया था तीन तारीख को हाँ सर मतलब मर्डर के एक दिन पहले एक काम करो उसका मोबाइल ट्रेस पे डालो और उसके बाइक की डिटेल्स निकालो आर से यस सर सर ये अजय की पी रिपोर्ट आ गई है सर सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है उसकी मौत सिर फटने की वजह से हुई है और उसके बॉडी पे भी मारपीट के निशान है और एक बात है सर इसी लकड़ी की चीज से वार किया गया है सर पे उसका टाइम ऑफ डेथ है चार नवंबर दोपहर तीन से छ बजे के बीच का अच्छा ये मैडम बहुत होशियार है उसने पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनेज किया था 
ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ है तीन से छह बजे एक काम करो ओरिजिनल टाइम ऑफ डेथ से शिल्पा का सीडियर मैच करके देखो पता करो ये शिल्पा मैडम उस वक्त ठीक है मेरी बेटी को उठा कर लेके गए उसके बाद मेरे नित्या को उठा कर लेके गए आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया ओ हेलो मैडम <laughs> क्या चिल्ला पुकार हो रही है यहाँ पर हाँ वो हमारी बच्ची को उठा के लेके गए हाँ तो यहाँ पर आके चिल्ला रहा है एक मिनट क्या क्या चल क्या रहा है ये पुलिस स्टेशन है हाँ और आपसे मदद मांगने के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ इस तरीके से बात करती हैं आप केलकर जी ये मेरा पुलिस स्टेशन है पुलिस स्टेशन मेरा तेरा नहीं होता है वो सरकार का होता है हाँ ऑर्डर दिखा इनको लीजिए देखो खोलो देखिए आपके खिलाफ है सबूत हमारे पास उसका ही नतीजा है सस्पेंशन ऑर्डर अब इंट्रोगेशन रूम में जाओगे खुद और आप खुद जाएंगे के साहब मुझे लगता है माधवी को उठाकर लेके गए प्रॉपर्टी नाम पे करवाने के लिए उसने मना कर दिया होगा तो मेरे नातिन नित्य को भी उठाकर लेके गए ब्लैकमेल करने के लिए संग्राम सर माधवी के ससुराल दो आदमियों को भेज दो उनका सीडियर निकलवा राइट सर आप चिंता मत कीजिए कुछ नहीं होगा नीतू को ये लोग ऐसे कैसे सस्पेंड कर सकते हैं मुझे हाँ बैठ 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 कुल बैठ वो आपको सस्पेंड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके खिलाफ बहुत सारे कम एसॉल्ट मिस यूज ऑफ यूनिफॉर्म पति को मारना लोगों को धमकाना रिश्वत लेना बहुत सारे कंप्लेंट है आपके खिलाफ ये सब गलत है आपके पति ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था ये कहकर कि आप उन्हें टॉर्चर करते हैं उन्हें पीटती भी है इसीलिए किसी और से शादी करना चाहते हैं ये सब झूठ है ऐसा कुछ भी नहीं है देखो फाइल देखो इसमें सारी एविडेंस है ये आपके पति के लॉयर की तरफ से मिली हमें फाइल आप पति को मारती थी फोटोग्राफ से जयंत के साथ आपके फोटोग्राफ से मुझे एक बात समझ में नहीं आती है उस नामर से शादी करेगा कौन वो तो आप ही बताएंगे चार तारीख को आप नागपुर से अमरावती आई थी लेकिन आपने पीएम रिपोर्ट मैनेज किया टाइम ऑफ डेथ मैनेज किया ताकि हमें लग सके कि आप जब नागपुर में थी उस वक्त अजय ने आपके पति ने सुसाइड कर लिया हमने फिर से पोस्टमार्टम किया तो टाइम ऑफ डेथ दोपहर तीन से छह का था जब आपके फोन का लोकेशन आपके घर का था और आपके पति की मौत सर फटने से हुई आपके घर में हमें क्रिकेट का बैट मिला उसके ऊपर का खून अच्छी तरह से साफ किया गया था हैंडल के ऊपर का खून साफ किया गया था एक भी फिंगरप्रिंट नहीं थी उसके ऊपर और सर सीसीटीवी फुटेज जो कलेक्ट किया था एक ही साथ करप्ट हो गया आप डिपार्टमेंट में है ना तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पुलिस आखिर में क्रिमिनल तक पहुंचती ही है तो आप वेट करेंगी या कन्फ्यूज करेंगी सर मैंने मर्डर नहीं किया शायद शायद ध्रुव ने उसे मारा होगा क्योंकि मंदार ने कई बार ध्रुव को अजय का पीछा करते हुए देखा तो ध्रुव का क्या हुआ नहीं सर ट्रेस कर रहे उसका फोन आखिरी बार गोवा में ऑन हुआ था आपकी दोस्त है ना वो आपसे मिलने आने वाली थी राइट तो वो वक्त पे आई नहीं तो आपको कुछ सस्पिशियस नहीं लगा कोई शक नहीं हुआ सर माधवी कई बार मेरा नाम लेकर किसी से मिलने जाती थी बॉयफ्रेंड सर माधवी ने बताया था कि वो लड़का शादीशुदा है और डिवोर्स होने पर वो सबको बता देगी तो मैंने जोर नहीं दिया और फिर उस दिन वो जब नहीं आई तो मुझे लगा माधवी उसी के साथ भाग गई होगी थैंक यू सर माधवी का बॉयफ्रेंड था लेकिन उसके सीडीआर से ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं मिला और उसके सेलफोन की आखिरी लोकेशन इसी पुलिस स्टेशन के बैक साइड में एक जंगल टाइप एरिया है सर 
वहाँ पे थी चार तारीख को ठीक चार बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था सर माधवी वहाँ क्या कर रही थी एक काम करो उसकी इंटरनेट हिस्ट्री निकालो और आईटी डिपार्टमेंट को बोलना वो इंटरनेट कॉलिंग करती थी क्या पता करें नित्या का क्या हो सो so, उनकी दादी और चाचा के खिलाफ अब तक कुछ नहीं मिला और नित्या जहाँ से गायब हो गई थी वहाँ का सी फुटेज सर वहाँ के सीसीटीवी फुटेज का शॉटिंग चल रहा है किडनैपर किसी ना किसी कैमरे में जरूर कैप्चर हुआ होगा हेलो जी सर पेट्रोलिंग पुलिस को माधवी के डेड बॉडी मिली है फैमिली को इन्फॉर्म कर दो राइट अवे सीसीटीवी है आसपास नहीं सर इस पूरे एरिया में कोई सीसीटीवी नहीं है हाँ और इस रोड को जो जो रोड कनेक्ट होते हैं वहाँ पे सीसीटीवी है नहीं मैं चेक करता हूँ जल्दी कर सर मैंने आईटी डिपार्टमेंट से बात की है अजय और माधवी इंटरनेट कॉलिंग पे बात किया करते थे सर तो ये अजय उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता है सर शायद इन दोनों की मौत भी एक ही दिन हुई है सर हो सकता है क्योंकि शिल्पा को अजय और माधवी के अफेयर के बारे में पता चल गया इसीलिए दोनों को मार दिया हो सकता है क्योंकि शिल्पा मैडम बहुत गुस्से हुए एक काम करो संग्राम गणेश सर मर्डर स्पॉट के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है क्या कलेक्ट करो और यहाँ के आदमियों को तोड़ो क्योंकि इसने बहुत सारे आदमियों को धमकी दी है उनसे पैसा मांग रहा है कोई ना कोई जरूर टूटे तो चार तारीख को ऐसा कुछ तो भी हुआ है जिसकी वजह से मैडम गुस्से में आएगा उसने दो मर्डर कर दिए हाँ खान क्योंकि अगर दोनों में से एक भी मिसिंग होता तो दूसरा उसकी रिपोर्ट करने आता क्या शायद सर माधवी के ससुराल वाले ने इन दोनों को मरवा दिया क्योंकि अगर माधवी की दूसरी शादी होती तो सारी जायदाद उन दोनों को चली जाती और उन्होंने ही बच्ची को किडनैप किया होगा क्योंकि ये माधवी मरने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके बच्ची को मिलेगी अरे हम लोग और एक सस्पेक्ट को भूल रहे ध्रुव लेकिन वो माधवी को क्यों मारेगा क्योंकि उसने ध्रुव को अजय को मारते हुए देख लिया हो नहीं नहीं मुझे शिल्पा ही गड़बड़ लग रही मैं कमिंग सर सर नित्या को जिसने उठाया था उसका सीसीटीवी फुटेज मिला है इसका स्क्रीनशॉट शॉट दिलो गणेश बहू ये सारे पोलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो मैं नहीं जानती इसे ये तो वही लड़की है माधवी जिसकी वजह से आपके पति आपसे डिवोर्स ले रहे थे अच्छा जयंत को जानती हैं आप आपका बॉयफ्रेंड पी एस आई वो माधवी का फोन क्यों ट्रेस कर रहा था शायद किसी केस के सिलसिले में डाला होगा वो शिल्पा मैडम ने कहा था मुझे लगा कि अजय कुछ छुपा रहा है उनसे हल्कट जयंत उसने मेरे खिलाफ बोला कैसे नहीं आप तो बहुत सारे लोग बोलने वाले आपके खिलाफ देखिए सर मैंने मर्डर नहीं किया मैं सच कह रही हूँ कि मैंने मर्डर नहीं किया हाँ मैंने इस लड़की की पूछताछ करवाई थी लेकिन वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि अजय मुझसे कुछ छुपा रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था इस लड़की ने अजय को कभी फोन किया ही नहीं था तो मैं इस लड़की को क्यों मारूंगी सर माधवी के पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घोट कर की गई और उसके पहले उसके सर पर किसी हेवी चीज से मारा गया सर और सर कंसेंशुअल सेक्स था या रेप बता नहीं सकते क्योंकि स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है लेकिन सीमन सैंपल मिला और वो सैंपल अजय का नहीं है सर इसका मतलब ये मर्डर शिल्पा ने नहीं किया टाइम ऑफ डेथ सर चार नवम्बर को सात से दस के बीच में सेम डे जी सर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम सुनील और कविता ने किया हो क्योंकि इन दोनों ने अपने बेटे के विल के खिलाफ एक पिटीशन डाली थी ताकि माधवी की दूसरी शादी के बाद सारी जायदाद उसको ना मिले मतलब ये माधवी के अफेयर के बारे में उनको पता चल गया था नजर रखो उन पर इसका मतलब बच्चे को भी उन्होंने उठाया होगा सर गोवा पुलिस से एक तोहफा है सर मैं पुलिस से नहीं अपने बाप से भाग रहा था सर मैं जैसी लाइफ जीना चाहता था पापा अलाव नहीं करते इसलिए फोन बंद कर दिया गोवा चला गया पर एक क्लब में काम कर रहा था और जाते जाते दो मर्डर करके गए नहीं सर 
पब्लिक का सर इन दोनों को साथ में देखकर ही तो मैंने मर्डर का प्लान कैंसिल किया और ये माधवी इसे मैंने अजय सर के साथ देखा था जब मैंने उन्हें फॉलो किया माधवी मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है इसके आगे की जिंदगी टफ होने वाली है शिल्पा को पता चल गया तो न जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेगी मैं जानती हूँ रिस्क होगा पर जो होगा जैसा भी होगा हम दोनों साथ में देख लेंगे एक बार तुम्हारा डिवोर्स फाइनल हो जाए तो हम अमरावती छोड़कर चले जाएंगे सर मुझे पता है आप लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे पर सच में मैं वहां से चला गया था मैंने कुछ नहीं किया सर चल माना तूने नहीं मारा वहां कोई और था तेरे अलावा नहीं सर या अजय और माधवी को कितने बजे देखा चार नवंबर यही के दो तीन बजे सर सर वो नित्या को जिसने उठाया था वो हिस्ट्री सेटर बिर है उसका पता चल गया है सर किसके कहने में उठाया था बच्चू को बोल मुंबई से उठ रहा था हा? सर ये ऐसे नहीं मानेगा आप सब लोग बाहर जाओ मैं तो इसको ना धो नहीं 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 तो मुझे और मेरे दोस्तों को ये बच्ची इसके घर में दिखी थी हमें किसी ने पैसे दिए थे साहब इन पे अटैक करने के लिए फिर मेरे दोस्त ने बताया कि मुंबई में बच्चियों की कीमत पांच लाख तक है इसलिए मैंने उसको उठा लिया साहब तुमने अटैक किया ना उनके घर पे हाँ साहब इसकी माँ को और इसकी नानी को धमकाने के लिए पैसे मिले थे इसके कहने पे मामा तुमने बिरजू को पैसे दिए थे ना अपने भांजी को डराने के लिए और इल्जाम लगा दिया उसके ससुराल पे वो माधवी के बॉडी के ऊपर जो ट्रेसेस मिले ना तुम्हारे डीएनए से मैच हुए है मैं माधवी से शादी करना चाहता था और लेकिन तेरी तो उम्र देखना ये महतारिया हमारे यहाँ मामा से करते हैं शादी मैंने घूमने भेजे ताकि डर के मेरी मंजूताई मेरी शादी की बात कर ले मैंने माधवी को किसी से बात करते हुए सुना था बहुत खुश लग रही थी वो उस दिन मुझे कहा कि वो अपने सहेली के घर जा रही है तो मुझे शक हुआ तो मैंने उसका पीछा किया फिर मैंने देखा वो अजय से मिल वो दोनों शादी की बात कर रहे थे मुझे बहुत गुस्सा आया अजय ने माधवी को जंगल के बाहर तक छोड़ा मैंने वहीं से अजय का पीछा किया मैं अजय से बात करना चाहता था माधवी का मामा हूँ तुमसे बात करनी है आइए ना अंदर आइए बैठिए आप माधवी को छोड़ दो मैं बहुत प्यार करता उसे क्या बात कर रहे हैं आप ये माधवी तो मुझसे प्यार करती है और शादी तो उसकी मेरे साथ ही होगी छोड़ दो उसे नहीं तो मैं सारी बातें तुम्हारे बीवी को बता दूंगा जाइए जो करना है कर लीजिए लेकिन मैं माधवी को किसी भी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं हूं उसे बहुत प्यार करता था प्यार में जिंदगी दी जाती है छीन नहीं ली जाती एक मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया तुमने तेरे प्यार के चक्कर में अब सर जिंदगी भर जेल में सर लोग प्यार और पावर के नाम पे क्या क्या करते हैं सर वो इसलिए संग्राम क्योंकि लोग प्यार और पावर इन दोनों का डेफिनेशन भूल जाते हैं मुझे तो लगता है बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि प्यार और पावर इनका इस्तेमाल करके एक्सप्लोटेशन ना करें क्योंकि इन सबसे ऊपर एक चीज़ होती होती है इंसानियत यहाँ शिल्पा ईगो और पावर में इतनी खो गई क्यों इंसानियत भूल गए और प्रवीण प्यार में इतना अंधा हो गया कि जिससे प्यार करता उसको ही मार दिया सर स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए अच्छा ही इंसान कैसे बने फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज